Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan-rekan yang ada di sini. Perkenalkan nama saya Rizky Salamadani dari perwakilan Man Satu Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKTI saya yang berjudul Kelas Edukasi Bergambar Oma Kapal dan juga Oma Kembar sebagai berbasis website sebagai Kultur Heritage bagi kaum milenial. Kabupaten Kudus merupakan kota kecil dengan segudang peninggalan sejarah. Salah satu jenis peninggalan sejarah adalah cagar budaya. Bangunan cagar budaya di Kudus sekarang dalam kondisi yang cukup memperhatinkan, karena kurang atau tidak adanya perawatan khusus. Di antaranya adalah oma kapal dan juga oma kembar. Oma kapal dan juga oma kembar merupakan bangunan milik Niti Semito yang sudah lama ditinggalkan. Maka dari itu dibuatlah inovasi Kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar dilengkapi informasi berbasis website sebagai edukasi kultur heritage bagi kaum milenial. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah satu, bagaimana karakteristik bentuk oma kapal dan juga oma kembar. Yang kedua, bagaimana melestarikan nilai sejarah melalui pengenalan kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar dilengkapi informasi berbasis website sebagai kultur heritage bagi kaum milenial. Yang ketiga, bagaimana respon dan wawasan masyarakat setelah adanya kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar dilengkapi, dilengkapi informasi berbasis website sebagai edukasi kultur heritage bagi kaum milenial. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui karakteristik bentuk oma kapal dan juga oma kembar. Yang kedua, untuk melestarikan nilai sejarah melalui pengenalan kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar dilengkapi informasi berbasis website sebagai edukasi kultur heritage bagi kaum milenial. Yang ketiga, untuk mengetahui respon dan wawasan masyarakat setelah adanya kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar, dilengkapi informasi berbasis website sebagai edukasi kultur heritage bagi kaum milenial. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah satu, untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang oma kapal dan oma kembar kepada kaum milenial melalui kaos edukasi kultur heritage. Yang kedua, menjadikan oma kapal dan juga oma kembar sebagai cagar budaya yang bereputasi nasional di kalangan kaum milenial. Yang ketiga, meningkatkan citra dan sejahteraan masyarakat Kota Kudus melalui pengenalan kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar dilengkapi informasi berbasis website. Kultur Heritage Oma Kapal dan juga Oma Kembar Kudus merupakan sebuah kota dengan banyak memiliki peninggalan sejarah, tidak sebatas pada peninggalan Islam namun situs Hindu Buddha, bahkan situs prasejarah juga ditemukan di wilayah ini. Salah satunya adalah peninggalan berupa oma kapal dan juga oma kembar. Oma kapal dan oma kembar ini merupakan bangunan milik Niti Semito yang sudah lama ditinggalkan. Bahkan pemerintah pun tidak memiliki dana untuk membangun dan merevitalisasi bangunan tersebut. Uh, sekarang, kaum generasi kaum milenial Generasi milenial atau milenial generation dicirikan dengan mereka yang tak pernah lepas dari media. Generasi milenial dimulai dari mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990. Itu artinya mulai dari remaja hingga awal dewasa. Adanya kaos edukasi ini untuk mengenalkan kepada kaum milenial akan pentingnya cagar budaya berupa oma kapal dan juga oma kembar dilengkapi berbasis website sebagai kultur heritage bagi kaum milenial. Metode penelitian tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus dimulai awal Januari sampai bulan Februari 2022. Metode metode yang digunakan adalah metode sejarah, prototyping dan implementasi. Metode sejarah, metode sejarah ini memiliki lima tahap. Pertama, pemilihan topik. Yang kedua, pengumpulan sumber. Ketiga, verifikasi. Yang keempat, histografi. Dan yang kelima, interpretasi. Prototyping mengenai pembuatan website dan kaos. Jadi, pertama itu kita buat barcode. Nanti barcode-nya itu menunjukkan ke laman website yang mengenai uh, oma kapal dan juga oma kembar. Uh, hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah Oma kapal dan juga oma kembar layak dipertahankan sebagai bangunan cagar budaya karena memenuhi kriteria pasal 5 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Bangunan tersebut dalam kriteria cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah karena berusia lebih dari 50 tahun, memiliki gaya arsitektur indis dan memiliki nilai penting. 
Yang kedua, Oma Kapal terletak di Desa Damaran Kudus Kulon dibangun pada tahun 1927 pada masa kolonial. Bangunan ini sekarang tidak terawat karena tidak diperhatikan dan tidak adanya dana untuk biaya perawatan oleh ahli warisnya. Dari Pemda sendiri tidak adanya aplikasi, alokasi dana untuk membantu biaya perawatan bangunan tersebut. Yang ketiga, Oma Kembar. Oma Kembar terletak di Kabupaten Kudus Kulon, Kecamatan Kota. Bangunan ini merupakan tempat tinggal Niti Semito yang didirikan pada saat zaman Belanda. Keadaan bangunan tersebut sangat memperhatikan karena sampai saat ini belum direvitalisikan sama sekali. Keterbelakangan Oma Kambar ini membuat banyak masyarakat kecewa akan hal ini ditunjukkan dengan banyaknya karya tulis dan artikel yang memuat hal-hal negatif tentang Oma Kambar. Adapun ini dapat dilihat hasil implementasi kaos edukasi terhadap kaum milenial. Setelah dikasih desain mengenai kaos tersebut, pendapat mengenai desain, ada yang bilang 51 persen itu sangat menarik, dan 16 persen kurang menarik, sisanya bilang menarik. Dan peran kaos bagi generasi milenial, ada yang bilang 60 persen itu sangat penting, 5 persen biasa, dan sisanya bilang itu penting. Dan wawasan responden setelah pengenalan kaos, jadi setelah pengenalan kaos itu, ada yang bilang 66% sangat membantu, 30% membantu, dan sisanya kurang membantu. Adapun gambar desain kaos berbasis website, jadi nanti kaosnya di depan itu ada gambar oma kapal dan juga oma kembar, dan yang di belakangnya itu ada barcode yang bisa di scan nanti, E, nanti bisa menunjukkan bagaimana e, potret oma kembar dan oma kapal yang ada di kudus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kaos edukasi bergambar oma kapal dan juga oma kembar yang dilengkapi informasi berbasis website sebagai kultur heritage by kaum milenial merupakan solusi yang tepat bagi pengenalan cagar budaya bagi kaum milenial di kudus. E, Adapun saran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya kesadaran kaum milenial mengenai pelestarian cagar budaya di Kota Kudus termasuk omah kapal dan juga omah kembar karena memiliki potensi warisan budaya yang perlu dilindungi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengenalkan bangunan cagar budaya yang ada di Kudus. Demikian yang dapat saya sampaikan bila ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.